Hi guys, I'm Devaruti and I'm back again with a new English lesson for you. Today I'm going to tell you most of the words we use in English for clothing. So that means today you will learn English vocabulary related to clothing. So are you ready to expand your vocabulary? Let's do it together. Everyone wears clothes. I'm wearing clothes and I hope you are wearing clothes. So talking about uh, clothing is a very good way to expand your vocabulary. সামনেই দুর্গা পূজা আসছে তো এই কোভিড সিচুয়েশনের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করে আমরা সবাই অল্প বিস্তর মার্কেটিং করছি সবাই কিছু না কিছু কিনছি নতুন ড্রেসেস তো সেক্ষেত্রে আমরা এখন ড্রেস কি ড্রেস কিনছি বা কি কি কালার ফ্যাশনে এবছর ইন রয়েছে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা খুবই পছন্দ করি আমাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে বা আমাদের কলিগদের সাথে কথা বলতে তো দ্যাটস ওয়াই আই থট দ্যাট ইট উড বি গ্রেট ফর ইউ ইফ আই মেট ভিডিও অন দ্যাট তো তাই জন্য আজকে ক্লোদিং এর ওপর যে ফ্রেজাল ওয়ার্ড গুলো ইউজ করে আমরা ক্লোদিং সংক্রান্ত কথাবার্তা বলতে পারি বিভিন্ন ধরনের কেনাকেটার ক্ষেত্রে কি ইউজ করতে পারি বা জামা কাপড় পরা বা জামা কাপড় খোলা বা জুতো পরা জুতো খোলা এই জাতীয় বিষয়গুলো বলার ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের ফ্রেজাল ভার্বস ইউজ করতে পারি সেগুলো আজকে একটু দেখে নেব ফার্স্ট উই উইল লার্ন সাম ফ্রেজাল ভার্বস রিলেটেড টু ড্রেসিং ফার্স্টে যদি কাউকে কিছু পরতে বলি সাপোজ ধরো শার্টটা পরো কিভাবে বলবো পুট অন দ্য শার্ট পুট অন দ্য শার্ট রাজ শার্টটা পরে রাজ শার্টটা পরে কিভাবে বলবো রাজ পুটস অন দ্য শার্ট রাজ পুটস অন দ্য শার্ট বা আরেকটা ভাবে বলা যায় রাজ পুটস দ্য শার্ট অন দুটোই কারেক্ট পুটস অনটাকে আমরা একসাথে ইউজ করতে পারি রাজ পুটস অন দ্য শার্ট বা আমরা এভাবেও বলতে পারি যে রাজ পুটস দ্য শার্ট অন পুট অন মানে এক্ষেত্রে আমরা পড়তে বলছি এটা ফ্রেজাল পার্ট কোনো কিছু জামা কাপড় পরা ওয়ার দ্য শার্ট এটা না বলে আমরা পুট অন দ্য শার্ট বলতে পারি এবার ধরো আমার প্রচন্ড দেরি হয়ে গেছে কাজে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমি কোনো ক্রমে কোটটা চাপিয়ে নিয়ে দৌড় লাগাচ্ছি এরম অনেক ক্ষেত্রে হয়তো যে আমাদের প্রচন্ড দেরি হয়ে গেছে জাস্ট কোনো রকমে গায়ে জামাটা জড়িয়ে নিলাম বা কোটটা চাপিয়ে নিলাম এই যে জড়িয়ে নিলাম বা চাপিয়ে নিলাম এই এক্সপ্রেশন গুলো যখন আমরা ইংলিশে বলতে যাব তখন আমরা কি করে বলবো আই এম লেট ফর ওয়ার্ক আই এম জাস্ট গানা থ্রো অন দ্য কোট অ্যান্ড রান আই এম জাস্ট গানা থ্রো অন দ্য কোট অ্যান্ড রান এই যে থ্রো অন এই থ্রো অনটা এই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করছি চাপিয়ে দেওয়া বা জড়িয়ে নেওয়া মানে চট জলদি একটা কিছু করে নেওয়ার ক্ষেত্রে কেমন এবারে সারা দিন যদি আমি কোনো একটা কিছু পরে থাকতে চাই সেক্ষেত্রে আমি কি করে বলবো ধরো এই যে একটু আগে কোটের কথা বললাম তো এক্ষেত্রে আমি যদি বলি যে আমি কোটটা সারা দিন পরে থাকবো আমি কোটটা সারা দিন পরে থাকবো কিভাবে বলবো আই উইল হ্যাভ অন দ্য কোট অল ডে আই উইল হ্যাভ অন দ্য কোট অল ডে বা আই উইল হ্যাভ ইট অন দুভাবেই বলা যায় এর আগেও একটা এই ধরনের এক্সপ্রেশন দিয়েছি তোমাদের হ্যাভ অনটাকে একসাথে ইউজ করতে পারি বা হ্যাভ ইট অন এভাবেও আমরা ইউজ করতে পারি এবারে যদি আমি বলতে চাই যে জ্যাকেটটা খোলো জ্যাকেটটা খোলো কিভাবে বলবো টেক অফ দ্য জ্যাকেট অর টেক দ্য জ্যাকেট অফ টেক দ্য জ্যাকেট অফ নাও উই উইল লার্ন সাম ফ্রেজাল ভার্স রিলেটেড টু বাইং অর্থাৎ কোনো কিছু কিনতে গেলে কোনো কিছু বলতে আমি এক্ষেত্রে জামা কাপড়ের কথাই বোঝাচ্ছি জামা কাপড় বা কোনো ড্রেস মানে যে কোনো ক্লোদিং অ্যাকসেসরিস জিনিস তোমরা যদি কিনতে যাও সেক্ষেত্রে তোমরা যে ফ্রেজাল ভার্বগুলো ইউজ করতে পারবে সেটা একটু দেখে নিই আমরা আমরা শপিং মলে গেলে বা যে কোনো দোকানে বড় দোকানে গেলে আমরা কোনো ড্রেস পছন্দ হলে সেটা পরে দেখি তাই তো ট্রাই ট্রায়াল নিয়ে দেখি যে ওটা আমাদের হবে কি না তো সেক্ষেত্রে এই আমরা কি ইউজ করতে পারি কি ধরনের ফ্রেজাল পার্ট দিয়ে আমরা এই এক্সপ্রেশনগুলোকে বোঝাতে পারি ধরো যদি বলি সে সালোয়ারটা পরে দেখছে সে সালোয়ারটা পরে দেখছে কি করে বলবো শি ইজ ট্রাইং অন দ্য সালোয়ার শি ইজ ট্রাইং অন দ্য সালোয়ার ট্রাই অন আমি অলরেডি ওটা পরে দেখেছি আমার ওটা ভালো লাগেনি আই হ্যাভ অলরেডি ট্রাই দ্যাট অন আই ডোন্ট লাইক ইট I have already tried that on. I didn't like it. ঠিক আছে এটা এই জন্য বললাম যে past এর ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি সেই এক্সাম্পলটা যাতে তোমরা পেয়ে যাও আসল ভার্বটা হচ্ছে আসল ফ্রেজাল ভার্বটা হচ্ছে ট্রাই অন পাস্টে যদি ইউজ করতে চাই তাহলে ট্রায়েড অন 
ক্লিয়ার এবারে ধরো তুমি কোনো একটা জিনিস ট্রাই করেছো এবং সেটা তুমি বুঝতে পেরেছো ট্রাই করেছো ওটা তোমার হবে না সেক্ষেত্রে তুমি কি করে বলবে ওটা আমার হবে না আই ওন্ট ফিট ইন টু ইট আই ওন্ট ফিট ইন টু ইট তাহলে কেনাকেটা করতে গিয়ে এই জাতীয় জামা কাপড়গুলো কেনাকেটা করতে গিয়ে আমরা কি জাতীয় ফ্রেজাল ভাবস ইউজ করতে পারি সেগুলো আমরা দেখে নিলাম নাও উই উইল লার্ন সাম ফ্রেজাল ভাবস রিলেটেড টু ক্লোজিং কি ক্লোজিং জামা কাপড়ের ক্ষেত্রে জিপ বন্ধ করা বা বাটন বন্ধ করা এইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা যেগুলো ইউজ করতে পারি যাতে আমরা এক্সপ্রেশনগুলো বোঝাতে পারি ইংলিশে সেগুলো আমরা একটু দেখে নেব তোমার জ্যাকেটের জিপটা বন্ধ করো তোমার জ্যাকেটের জিপটা বন্ধ করো বাংলাতে কিন্তু আমরা সবই বন্ধ করো হুকটাও বন্ধ করো বাটনটাও বন্ধ করো জিপটাও বন্ধ করো তাই তো কিন্তু ইংলিশের ক্ষেত্রে কিন্তু এক্সপ্রেশনসগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় তো কি করে বলবো তোমার জ্যাকেটের জিপটা বন্ধ করো জিপ ইউর জ্যাকেট আপ যেহেতু জিপটা আমরা নিচ থেকে উপরে টেনে বন্ধ করি সেই জন্য জিপ ইউর জ্যাকেট আপ অর জিপ ইট আপ দুটোই হতে পারে শার্টের বোতাম আটকাও শার্টের বোতাম আটকাও বাটন ইউর শার্ট আপ or button it up এবার অনেক সময় আমরা ফুল স্লিভ শার্টস পরি তাই তো এবং সেই শার্টের হাতাগুলো ফোল্ড করি আমরা অনেক সময় গুটিয়ে রাখি তাই তো এবং থ্রি কোয়ার্টার করে গোটানো থাকে এই যে ফোল্ড করে নিচ্ছি এই যে গুটিয়ে নিচ্ছি এইটাকে আমরা ইংলিশে কিভাবে ফ্রেজাল ভাব দিয়ে বলতে পারি ধরো শার্টের হাতাটা যদি গোটাতে হয় সেক্ষেত্রে কিভাবে বলবে শার্টের হাতাটা গোটাও শার্টের হাতাটা গোটাও রোল ইউ স্লিভস আপ রোল ইউ স্লিভস এবার ধরো কোনো ড্রেস হয় না আমাদের প্রচন্ড পছন্দের ড্রেস যখনই যাচ্ছি যেখানেই বেরোচ্ছি ওটাই বারবার পড়ছি মানে পড়তে 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 ওটা একদম ভীষণ পুরনো হয়ে গেছে প্রচন্ড পুরনো হয়ে গেছে ওটা আর পড়ার মতো অবস্থায় নেই সেক্ষেত্রে এইটাকে বোঝানোর জন্য আমরা কি এক্সপ্রেশন ইউজ করতে পারি ধরো কোনো ড্রেস ভীষণভাবে পুরনো হয়ে গেছে কি করে বলবো দ্য ড্রেস ইজ কমপ্লিটলি ওয়ার্ন আউট দ্য ড্রেস ইজ কমপ্লিটলি ওয়ার্ন আউট তাহলে ড্রেসিং হলো বাইং হলো ক্লোজিং হলো নাও লেটস টক অ্যাবাউট শুজ জুতোটা পরো কি করে বলবো জুতোটা পরো স্লিপ অন ইয়োর শু স্লিপ অন ইয়োর শু জুতোর ফিতেটা বাঁধো জুতোর ফিতেটা বাঁধো লেস আপ ইয়োর শু লেস আপ ইয়োর শু আমি জুতোটা খুলে ফেললাম সারাদিন কোথাও থেকে ঘুরে আসার পরে ধর সারাদিন আমার জুতোটা পরে থাকতে হয়েছে আমরা মানে ছুঁড়ে ফেলার মতো কোনো ক্রমে পা থেকে খুলে দিই জুতোটা তাই তো বাড়ি এসে সেক্ষেত্রে আমরা কি করে বলবো আই কেকড মাই শুজ অফ আই কেকড মাই শুজ অফ নাও ইফ ইউর ড্রেস ইজ টু স্মল ইউ নিড টু গেট ইট লেট আউট টু ওয়্যার ইট অর্থাৎ যদি কোনো জামা প্রচণ্ড ছোট হয় তোমার সেক্ষেত্রে ধরো আগের জামা আমার খুব ফেভারিট জামা আমি পরে দেখছি আমার প্রচণ্ড ছোট হচ্ছে সেটা আমাকে টেইলারকে দিয়ে প্রফেশনালি খুলিয়ে বাড়াতে হবে তাই তো আমরা অনেক সময় নিয়ে গিয়ে বলি তো দেখুন তো এটা ভিতরে জায়গা আছে কিনা একটু বাড়িয়ে দেওয়া যাবে কি না এই যে একটু বাড়িয়ে দেওয়া যাবে কি না এই যে একটু বাড়িয়ে দেওয়া এটাকে আমরা কি করে বলতে পারি লেট আউট লেট আউট আই নিড টু লেট দ্যাট ড্রেস আউট টু ওয়্যার ইট সিমিলারলি ইফ ইউর ড্রেস ইজ টু বিগ you need to get it taken in by a tailor a tailor can take them in arthat mere dewa amra onek shomoy boro hole gaye dhila hole amra boli je ektu bhitor diye mere nite hobe tahole ota amar gaye hoye jabe ei je ektu khapie newa ba ektu mere newa ba ektu choto kore dewa size e side theke niche theke kete choto korar kotha kintu bolchi na jeta gaye amar boro hocche shetake jokhon ami khapabo ba choto korbo ba bhitor diye mere nebo teke nebo এই জিনিসগুলোর এই এক্সপ্রেশনগুলোকে বোঝাতে আমরা টেক ইন কথাটাকে ব্যবহার করি টেক ইন ইউ নিড টু গেট ইউর ড্রেস টেক এন ইন টু ওয়্যার ইট বোঝাতে পারলাম তাহলে ক্লোদিং সংক্রান্ত আমরা প্রায় চোদ্দ পনেরোটা মতো ফ্রেজাল ভাবস শিখে নিলাম তো এখন যে কোনো জায়গাতে যে কোনো ক্ষেত্রে বা যার সঙ্গে খুশি ক্লোথ রিলেটেড কোনো কথা নিয়ে কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তোমরা অনায়াসেই এই ফ্রেজাল ভাবসগুলোকে ইউজ করে সেগুলো করতে পারো এবং আই হোপ তোমরা সেভাবে প্র্যাকটিস করবে ফ্লুয়েন্সিটা আনার জন্য 
and i hope this lesson was useful for you if you like this please give it a thumbs up and do share it with your friends and family members if you think this is going to be helpful for them too and don't forget to subscribe because it's completely free i'll be back again soon with a new lesson for you so keep sticking on till then take care stay safe be happy and practice english every single day bye